আসসালাম আলাইকুম বন্ধুরা ব্যবিচার সমকামিতা ও পতিতা বৃত্তির কারণে অতীতে বহু জাতি ধ্বংস হয়েছে কিছু জাতির বিবরণ কোরআন ও হাদিসে রয়েছে আবার কিছু জাতির কথা উল্লেখ না করা হলেও কোরআনের ভাষ্য থেকে জানা যায় এগুলোর বাইরেও বহু জাতি রয়েছে যাদের পাপাচারের কারণে তাদেরকে ধ্বংস করে দেওয়া হয়েছে আল্লাহ তালা পবিত্র কোরআনে বলেন আমি ধ্বংস করেছি কত জনপদ যার অধিবাসীরা ছিল জালিম পাপাচারী এবং তাদের পরে সৃষ্টি করেছি অন্য জাতি বন্ধুরা সেরকমই এক আজাবের পাথর হয়ে যাওয়ার ঘটনা আমরা এই ভিডিওটিতে জানব কি ঘটেছিল পাম্পেই নগরীতে যেখানে আল্লাহ তালা এত বড় আজাব দিয়ে পুরো জাতিকেই ধ্বংস করে দিলেন ভাবতে পারেন একটি নগরী ধ্বংস হয়েছিল মুহূর্তের মধ্যেই চোখের পলক ফেলারও সুযোগ পায়নি এই মানুষগুলো জীবন্ত মমিতে পরিণত হয় এখানের অনাচার ও পাপাচারের প্রতীক মানুষগুলো সেই শহরটির নাম হচ্ছে পাম্পিও নগরী সতেরোশো উনপঞ্চাশ খ্রিস্টাব্দে কিছু অ্যামেচার আর্কিওলজিস্ট সর্বপ্রথম আবিষ্কার করেন ধ্বংস হয়ে যাওয়া পাম্পিও নগরী পৃথিবীর প্রাচীন অভিজাত জনপদগুলোর একটি ছিল পাম্পিও নগরী সেই সময় প্রাকৃতিক সম্পদ ও সৌন্দর্যের এক অপরূপ লীলাভূমি ছিল এই নগরী এটি ছিল দুই হাজার বছরের পুরনো একটি অভিজাত শহর খ্রিস্টপূর্ব আশি শতাব্দীর দিকে এই শহরটিতে রোমান সাম্রাজ্যের অধিকার প্রতিষ্ঠা হয় আর সেখানেই গড়ে ওঠে রোমান সাম্রাজ্যের অন্যতম শিল্প বন্দর তখন থেকেই রোমানরা সেখানে বসবাস শুরু করে ভূমধ্য সাগরের উপত্যকায় ভিসোবিয়াস পাহাড়ের পদদেশে নেপ্লস শহরের পাশেই গড়ে ওঠে শহরটি প্রাচীন রোমান সাম্রাজ্যের জানালা হিসাবে পরিচিত এই পাম্পেই নগরী সেই সময় উন্নত স্বর্ণ শিখরে আহরণ করছিল আধুনিক বিশ্বে এমন কোনো সুযোগ সুবিধা বাকি নাই যা সেখানে ছিল না তাই রোমানদের অনেক উচ্চ পদস্থ পরিষদবর্গ আমির ওমরা ও ধনী ব্যবসায়ীরা সেখানে যেত অবকাশ যাপন করতে উৎসবের আমেজ যেন সেখানে সবসময় লেগে থাকত তাদের ফুর্তির জন্য ইউরোপ এশিয়া আফ্রিকা থেকে সুন্দরী মেয়েদের সংগ্রহ করে রাজ্য সরকারের তত্ত্বাবধানে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে তাদের দ্বারা অভাধে চলত দেহ ব্যবসা অল্প সময়ে সম্পদের পাহাড় গড়ে তোলার জন্য তারা প্রতিদা বৃত্তিকে আয়ের প্রধান উৎস হিসাবে গ্রহণ করেছিল এমনকি সেখানে বসবাসকারীরা তাদের স্ত্রীদেরকেও এ ব্যবসায় নিয়োজিত করেছিল সেখানে নারী যৌনকর্মীর পাশাপাশি পুরুষ যৌনকর্মীও ছিল তারা লুত আলাইসালামের জাতির মতো এতটাই নিচে নেমেছিল যে সমকামিতা উন্মুক্ত যৌনচার নেশাগ্রস্ত হয়ে দলবদ্ধ যৌনচার গৃহপালিত পশু তাদের এই বিকারগ্রস্ত যৌন নিগ্রহ থেকে বাদ পড়ত না তারা উন্মুক্তভাবে তাদের শহরে চিত্র মূর্তি এবং বিভিন্ন দৈনন্দিন আসবাবপত্রের ভিতরে উলঙ্গ চিত্রকলা শুরু করেছিল রাজা ফ্রান্সিস এক পর্যায়ে পাম্পের দৃশ্য দেখে বলতে বাধ্য হয়েছিল এ শহর আর ঘুরে বের করার দরকার নেই নিজের পরিবার স্ত্রী ছেলেমেয়ে সহ পাম্পেই দেখতে এসে এই অস্বস্তিতে পড়ে যান তিনি প্রায় একশো বছর ধরে এই ধ্বংসপ্রাপ্ত শহরে কাউকে প্রবেশ করতে দেওয়া হতো না বারবার দর্শনার্থীদের জন্য এটি খোলা এবং বন্ধ করা হতো উনিশশো সালে শহরটি সবার জন্য খুলে দেওয়া হলেও এখানে এজ রেস্ট্রিকশন দেওয়া আছে তাদের শহরের দেওয়াল জুড়ে পর্নোগ্রাফি পেন্টিং আর পর্নোগ্রাফি খোদাই করা গ্রাফিটো আঁকা কওমে লুতের উপর আল্লাহর আজাব আর তাদের নুংরামির প্রমাণ শুধুমাত্র ডেট সিতেই আর ইতিহাসেই সীমাবদ্ধ আর পম্পে নুংরামি আর নগ্নতা সাক্ষী এখন পম্পের দেওয়ালে দেওয়ালে তাদের বিনোদনের জন্য জনসমাগম করে বিপুল জনতার সামনে তারা মানুষ ও পশুতে কখনো বা মানুষে মানুষে যুদ্ধ বাদিয়ে দিত এই মানুষ ও পশু বা মানুষে মানুষে একে অপরের সর্বশক্তি প্রয়োগ করে যতক্ষণ না রক্তাক্ত করে কোনো একজন চিরতরে দুনিয়া থেকে বিদায় না করত ততক্ষণ পর্যন্ত চলত এই বর্বরচিত অমানবিক খেলা আর এই মরণ খেলা উপভোগ করত সে সময়কার রোমান অভিজাত শ্রেণীর দর্শকেরা এভাবেই দিনে দিনে তৎকালীন আসমানি ধর্ম থেকে বিচ্যুত হতে থাকে তারা ক্রমান্বয়ে শহর ছেড়ে চলে যেতে থাকে ধর্ম যাজকরা এমনই এক অমানবিক ঘৃণ্যতম ও বর্বরচিত সমাজ ব্যবস্থা যখন সেখানে মাথা চারা দিয়ে উঠল তখনই নেমে এলো মহান স্রষ্টার আজাব জীবন্ত মমিতে পরিণত হলো অনাচার আর পাপাচারের অতল গহরে নিমজ্জিত থাকা মানুষগুলো চুয়াত্তর খ্রিস্টাব্দের এক ভর দুপুর 
আত্মহারা খোদাবিমুখী পম্পেই অধিবাসীরা আনন্দ ও উল্লাসে নিজেদের মত্ত রেখেছিল এ সময় নেমে এলো আল্লাহর গজব ঐতিহাসিক বর্ণনা অনুযায়ী শহরের পাশে অবস্থিত ভিসুবিয়াস পর্বতে আগ্নিউগিরিতে শুরু হয় বিরাট ধরনের আগ্নি উৎপাত ফলে প্রচণ্ড এক ভূমিকম্পে কেঁপে উঠল পাম্পেই এবং ভিসুবিয়াস পর্বতের অন্য প্রান্তে থাকা হারকুলিয়াম শহর সহ পুরো এলাকা গর্জে উঠে ইউরোপের ইতিহাসের সবচেয়ে ভয়াবহ আগ্নেয়গিরি ভিসুবিয়াস সময়ের সাথে সাথে পর্যায়ক্রমে উত্তক্ত হতে থাকে আগ্নেয়গিরির মুখ বেরিয়ে আসতে থাকে বিষাক্ত ধোঁয়া চারশো পঞ্চাশ মাইল গতিতে ধেয়ে আসা তিক্ত গ্যাসের চূর্ণ বিচূর্ণ পাথর শিলা মেঘের মতো মারাত্মক আকারে প্রায় তেত্রিশ কিলোমিটার উচ্চতায় ছড়িয়ে পড়ে পুরো এলাকায় প্রতি সেকেন্ডে ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ মিলিয়ন টন উত্তক্ত লাভা গলিত শিখা ছিদ্রযুক্ত পমিসি এবং হট অ্যাস নির্গত হয়ে এক নিমিষেই সব কিছুই গ্রাস করে ফেলে বিস্ফোরণের সময় সেখানে এত বেশি পরিমাণে শক্তি ও তেজস্ক্রিয় নির্গত হয়েছিল যে তার পরিমাপ করতে গেলে হিরোসীমা নাগাসাকির নিক্ষিপ্ত অ্যাটম বোমার চাইতেও লক্ষ্যগুণ বেশি ছিল প্রায় ষোলো থেকে বিশ হাজার মানুষ বসবাস করত জনপদটিতে ১৩ থেকে ২০ ফুট উচ্চতার আগ্নি ও ছায়ের নিচে আশি কিলোমিটার এলাকা চাপা পড়ে যায় ঠিক একদিন এক রাত পর যথারীতি বিস্ফোরণ ও আগ্নি উৎপাদ বন্ধ হয়ে যায় এভাবেই পৃথিবীর বুক থেকে চিরতরে আদ ও সামুদ জাতির মতো আরও একটি অবাধ্য জাতি ধ্বংসের অতল গহরে হারিয়ে যায় আল্লাহ তালা পবিত্র কোরআনে বলেন আল্লাহ তালা যেন পবিত্র কোরআনের আয়াতটি অনুসারে আমাদের এসব ঘটনা থেকে শিক্ষা নেওয়ার তৌফিক দান করেন পরবর্তীতে এ ধরনের আরও ভিডিও দেখতে চাইলে ও আর আই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করুন এবং পরবর্তী ভিডিওটি আপলোড হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে দেখতে চাইলে সাবস্ক্রাইব বাটনের পাশে থাকা বেলাইকনটিতে ক্লিক করুন আজকের মতো এ পর্যন্তই আসসালামু আলাইকুম